കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിചിതമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഹോപ്പ് ആൻഡ് പ്രൊമീസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ കാൽപ്പാടുകൾ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എന്നെ വീണ്ടെടുത്തവനായ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കി തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ മീഡിയയിലൂടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു നല്ലവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പാത പിൻപറ്റുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുക്കി തന്ന വലിയ അവസരങ്ങളെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ജീവിതത്തിൽ ഓർക്കുവാൻ ദൈവം അവസരത്തെ തന്നല്ലോ അതിനാൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു എൻ്റെ പേര് ആൻസി പൗലോസ് എന്നാണ് ഏലപ്പാറയ്ക്കടുത്തുള്ള ഹെലിബ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ എസ്റ്റേറ്റിൽ അവിടുത്തെ ലൈൻസിൽ കത്തോലിക്ക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ജനിച്ചു വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളാൽ കത്തോലിക്ക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ എൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു സമയം വരെയും വളർത്തപ്പെടുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കി എൻ്റെ പിതാവ് തികഞ്ഞ ഒരു മദ്യപാനിയായിരുന്നു എൻ്റെ മാതാവ് തികഞ്ഞ ഒരു ആസ്മാരോഗിയായിരുന്നു ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ പ്രയാസത്തിലേക്കും പ്രതിസന്ധിയിലേക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങളുടെ ബാല്യമൊക്കെ എത്രത്തോളം അത് മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അത്രമാത്രം വളരെയധികം പ്രയാസത്തിലൂടെ ഭക്ഷണത്തിനായാലും വസ്ത്രത്തിനായാലും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിച്ച ഒരു ബാല്യകാലമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പലപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആയിരുന്ന അമ്മയും എല്ലാ ദിവസവും നന്നായി മദ്യപിച്ച് വരുന്ന പിതാവും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്നും കൂടെ ഞെരുക്കത്തിൽ ആഴ്ത്തുവാനിടയായി തീർന്നു അവിടെ താമസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അറിയാം വളരെ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയ എൻ്റെ മാതാവ് ഞങ്ങളുടെ എസ്റ്റേറ്റിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പോലും പറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വലിയവനായ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ മാതാവ് ഹൃദയം പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു മാതാവ് കണ്ട ദൈവത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്കും പകർന്നു തരുവാൻ താൻ ഒട്ടും മടി കാണിച്ചില്ല റോമൻ കാത്തലിക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ടതും നല്ല പാരമ്പര്യ പറയാനുള്ള കന്യാസ്ത്രീകളും അച്ഛന്മാരും ഒക്കെ ഉള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട് ഈ നല്ലവനായ കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുവാനിടയായി തീർന്നു പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബാല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളും വളരെയധികം പ്രയാസത്തിലൂടെയും പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയും മാതാപിതാക്കളുടെ ഈ ഒരു പ്രയാസ നിമിത്തം കടന്നു പോകേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ ജീവിതവും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയാസകരമായി തോന്നിയൊരു കാലഘട്ടം നല്ലൊരു വസ്ത്രം ധരിക്കാനില്ലാതെ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാതെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വേദനയിലൂടെയും പ്രയാസത്തിലൂടെയൊക്കെ കടന്നുപോയൊരു കാലഘട്ടം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ കണ്ട യേശുവിനെ അമ്മ കണ്ട കർത്താവിനെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പകർന്നു തരുവാൻ ആവോളം അമ്മ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ഹൈ റേഞ്ചിലെ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയത്ത് വളരെ തണുപ്പ് കൂടുതലുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും ഒരു പ്രാർത്ഥന പോലും മുടക്കുവാനോ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ പോകാതിരിക്കുവാനോ അനുവദിക്കാതെ വണ്ണം ഒറ്റ കൂട്ടായ്മ പോലും മുടക്കാതെ എല്ലാ കൂട്ടായ്മയിലും സെൻട്രൽ സ്കൂളിനും ഒക്കെ എത്ര പ്രയാസം സഹിച്ചും ആ വലിച്ചു വലിച്ച് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അമ്മേനെ ഞാൻ ഇന്നലെ എന്ന വണ്ണം ഇന്നും ഓർക്കുന്നു പലപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആയിരുന്ന അമ്മ പലപ്പോഴും രോഗത്താൽ വളരെയധികം ഭാരപ്പെട്ടിരുന്ന അമ്മ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരാതെ പോകുന്നത് കണ്ട ഞങ്ങളുടെ ബാല്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളർന്നത് അപ്പോഴും തികച്ചും മദ്യപാനിയായ ഒരു പിതാവിൻ്റെ സമീപനമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാനിടയായത് പക്ഷെ അതിൻ്റെയൊക്കെ നടുവിലും വിരിക്കാൻ പായൊന്നുമില്ല എസ്റ്റേറ്റിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളിയായിരുന്ന എൻ്റെ അമ്മ കൊളുന്തുന്നുള്ളി കെട്ടിവെക്കുന്ന ചാക്കുണ്ട് ആ ചാക്ക് വിരിച്ച് ഞങ്ങളെയും വിരുത്തി ഈ കർത്താവിൻ്റെ പാട്ടുകൾ പാടി 
ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു സെക്കുലർ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കാൾ ആത്മീയ വചന പഠനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ അമ്മ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ പാസ്സായാലും പാസ്സായില്ലെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയാലും വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലും സൺഡ സ്കൂളിലും ബൈബിൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ദൈവിക കാര്യങ്ങളിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുമായിരുന്നു താൻ തന്നെ അത് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കതൊരു മാതൃക കാണിച്ചു തന്നത് വളരെ പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്തും ശ്വാസം മുട്ടൽ അതിഭയങ്കരമായിരുന്ന സമയത്തും എസ്റ്റേറ്റിൽ തൊഴിലാ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ കൊളുന്തു നുള്ളാൻ പോകുന്ന സമയത്തും അരയിൽ വലിച്ചു കെട്ടുന്ന ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനകത്ത് ഒരു ബൈബിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഷ്ണമോ ഒരു പീസോ ഒരു പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമോ ഉണ്ടാകും തനിക്ക് ജോലിക്കിടയിൽ കാണാതെ പഠിക്കുവാനുള്ള ബൈബിളിൻ്റെ പാർട്സുകൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ എപ്പോൾ താനായിരുന്നാലും ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ വചനം കൊണ്ട് നടന്ന് കാണാതെ പഠിക്കുകയും അത് ചർച്ചിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ മാതൃകയായിട്ട് കാണിച്ച് തന്ന ഈ അപ്പായെ പിൻപറ്റാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രമാത്രം ബലത്തോടെ പിൻപറ്റാൻ ഒരു സഹായം ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് അത് തന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കുവാനും മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ഉറപ്പുണ്ടാകുവാൻ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ വിശ്വാസം ഒരു പരിധിവരെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായിരുന്നു കാലഘട്ടം ഓരോന്നോരോന്നായി കഴിഞ്ഞു പോയി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ദിവസങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി കഴിഞ്ഞു പോയി ഹയർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം വീടിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെയ്ത ഞങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അമ്മ സമർപ്പിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചയച്ചു കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പണമുള്ളൊരു ദേവദാസനെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചയച്ചു ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ അതിനുശേഷവും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നൊന്നായി ഒന്നൊന്നായി മാറി മാറി ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോലും മനസ്സില്ലാതെ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുവാൻ പോലും മനസ്സില്ലാതെ ആരാധനയ്ക്കുവാൻ പോലും മനസ്സില്ലാതെ മാറി നടന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ നടുവിൽ അന്നും ഇന്നും ഈ അപ്പായെ കണ്ട നാൾ മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയുന്ന ശരീരം നോക്കാതെ ആരോഗ്യം നോക്കാതെ പ്രായം നോക്കാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപവസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബലമാണ് വീണ്ടും ഞങ്ങളെ ഈ മഹത്വമുള്ള വേലയിലേക്ക് തിരിയുവാൻ സ്വർഗം സഹായിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളെ തന്നു വളരെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലങ്ങളും നിറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് വളരെ പ്രയാസത്തിലൂടെയും പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയും കടന്നു പോയൊരു കാലഘട്ടം കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ചുമര് കൊടുക്കുവാൻ ഒരു ദൈവദാസനാൽ വിവാഹം കഴി ദൈവദാസിനെ കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിലെടുത്തൊരു തീരുമാനമുണ്ടായിരുന്നു ഈ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ കര നീട്ടുവാനോ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുമ്പിൽ തല കുനിക്കുവാനോ ഒരു മനുഷ്യനോട് സഹായം ചോദിച്ചോ ഞാൻ പോകത്തില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചില വർഷങ്ങൾ വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേര് പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവിൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു സ്റ്റാഫ് നഴ്സായി നല്ലൊരു റിപ്യൂട്ടഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വിളി കേട്ട് വ്യക്തമായ സംസാരം കേട്ട് പെട്ടെന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് ഈ മഹത്വമുള്ള വേദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുവാനിടയായിത്തീർന്നു അതിൻ്റെ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച രണ്ട് മക്കളിൽ ഒരു മോൾക്ക് അതികഠിനമായ തലവേദനയുടെ പ്രയാസവും ഒക്കെ വന്ന് വളരെ ഭാരത്തോടെ ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ അൺകോൺഷ്യസായി വീണു അവളെയും കൊണ്ട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോക്ടർ ത്രേസ്യാമേനിയൊക്കെ പോയി കണ്ടു അവളുടെ ബ്രെയിനിൽ ബാധിച്ചിരുന്ന ആ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് അവൾ നന്ന നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കത്തില്ല അവളുടെ മരണം ഏത് സമയത്ത് സംഭവിക്കാമെന്ന് വെല്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇതൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉച്ചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ ദൈവദാസൻ ഞങ്ങളുടെ ആലോചന പറഞ്ഞു ഈ ദീനം മരണത്തിനല്ല ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനാണ് എന്ന് പറയുവാനിടയായി തീർന്നു വളരെയധികം കോംപ്ലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെ കുഞ്ഞ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചു ദൈവസന്നിധിൽ ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് അവൾക്ക് പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യം കൊടുക്കുവാനിടയായി തീർന്നു സ്കൂളിലെ പോർഷൻസ് പോലും പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്ന ആ കുഞ്ഞിപ്പോൾ മെഡിസിൻ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് മുഴുവൻ മഹത്വം അർപ്പിക്കുക മുഴുവൻ മഹത്വം അർപ്പിക്കുക നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ ഓരോ ക്ലാസ്സിലെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മക്കൾ വളരെ വേദനയോടുകൂടിയാണ് നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നലെ എന്ന വണ്ണം എനിക്ക് ഒരിക്കലും അത് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർ അനുഭവിച്ച ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ പിന്നിലിരുന്ന് കരഞ്ഞതൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങളല്ല ഒരിക്കൽ പോലും എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയോ എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ കുടുംബക്കാരെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഇരുവരും ഇതൊന്നും അറിയിച്ചിരുന്നില്ല ഏത് പ്രതികൂലം വന്നാലും പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അപ്പോൾ തന്നെ മുട്ടുമടക്കി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദീർഘ ദിവസങ്ങൾ ഉപവസിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിലപ്പുറമായി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് സഹായം ചോദിക്കാനോ ഒരു മനുഷ്യനോട് വിഷമതകൾ പറഞ്ഞ് കരയുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും ചെയ്യാതെ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചു നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള അവരുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഡീഫോൾഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും ക്ലാസിൻ്റെ ഏറ്റവും ബാക്ക് സൈഡിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ടാണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരുടെ ഫീസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അടയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് രാവിലെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ ഡീഫോൾഡ് ആണ് ഫീസ് അടയ്ക്കാത്ത കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണി ഏറ്റവും ബാക്കിൽ പല വർഷങ്ങൾ അവർ നിന്നിട്ട് പല ദിവസങ്ങൾ പല മാസങ്ങൾ അവർ നിന്നിട്ട് വന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അവൾ വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്ന ഒത്തിരി സാഹചര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അങ്ങോട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഷൂ തിരിച്ച് കാലിൽ നിന്ന് നിന്ന് നീര് വെച്ചിട്ട് അത് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന അവസ്ഥ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ നമ്മുടെ ദൈവം സർവശക്തിയുള്ള ദൈവമാണ് തക്ക സമയത്ത് നമ്മെ ഉയർത്തുവാൻ കരുത്തുള്ള കർത്താവ് നമ്മുടെ സ്ഥിതികൾക്ക് ഭേദം വരുത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവം നഹൂം പ്രവചനത്തിൽ ഒരു വചനം എങ്ങനെയുണ്ട് യഹോവ നല്ലവനും കഷ്ട ദിവസത്തിൽ ശരണവുമാകുന്നു തങ്കൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ അവൻ അറിയുന്നു ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ സമയങ്ങളിൽ ഒന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ഒരു ദൈവീക പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് വന്നില്ല എങ്കിലും ഭാരപ്പെട്ടു പോകരുത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൺകോണുകളിൽ കണ്ണുനീര് ഉറഞ്ഞുകൂടുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിപ്പാൻ കരുത്തനായ ഒരു കർത്താവ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നെക്കാളും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ യേശു അപ്പ എൻ്റെ കർത്താവ് അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നത് കർത്താവ് ഈ ഉലകത്തിൽ എത്രയോ ധനവാന്മാരുണ്ട് എത്രയോ സമ്പന്നരായ വ്യക്തികളുണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സ്പോൺസർ എങ്കിലും ഒരുക്കാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയത്തില്ലേ എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ ഇത്രയും ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്രയും അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഹൃദയത്തിലാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരമ്മ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയണോ പ്രിയമുള്ളവർ എൻ്റെ മക്കളുടെ നാല് മുതൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ഫീസ് ആ സ്കൂളിൽ വന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു വ്യക്തി ആ ഫീസ് അടച്ചിട്ട് പോയി പിറ്റേ ദിവസം ചെന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലിരുത്തിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ആരോ ഫീസ് അടച്ചിട്ട് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പേര് വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ രണ്ട് പേരുടെയും ഏഴ് വരെയു
അതിനുപോലും ഉള്ള അവസരങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം ആ വ്യക്തിയിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പ്രിയമുള്ളവരെ ലുക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ദൈവത്തിന് ഒരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ കരയുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞിനും അത് അതിൻ്റെ ആഹാരം സമയത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ദൈവാത്മാവിൽ അവർക്ക് ഒരു ദൈവിക ആലോചന ലഭിച്ചു രണ്ടുപേരും ദൈവത്താൽ മിഷണറി ഡോക്ടർമാരാകുമെന്ന് അവർ അത് അന്ന് മുതലേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ല വളരെ ചെറുപ്പം മുതലേ മിഷണറി ഡോക്ടർമാർ എന്നുള്ളൊരു പദം എഴുതി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെയോ നാലാം ക്ലാസ്സിൻ്റെയോ ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെയോ ഒന്നും ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കേട്ട് മൗനമായിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തന അവൻ വാക്കു പറഞ്ഞാൽ മാറാത്ത ദൈവമാണെന്ന് എന്തായി തീരുമെന്നുള്ള ആശങ്ക എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് പുറമെ പ്രകടിപ്പിക്കാതെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം യേശു അപ്പായൽ അത്രമാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അത് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ അവരെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു കൂടെ കൂടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ പോലും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊടുക്കരുത് നമ്മളെ കൊണ്ട് അതിനുള്ള സാഹചര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും എൻ്റെ മൂത്ത കുഞ്ഞു പറയുമായിരുന്നു മമ്മി അങ്ങനല്ല പപ്പ അങ്ങനല്ല യേശുപ്പ അല്ലേ പറഞ്ഞത് യേശുപ്പ ചെയ്യും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് രണ്ടുപേരും പ്രൊമോട്ടഡായി ആ സ്കൂളുകാർ പറഞ്ഞു ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത നിങ്ങൾ ഈ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ ഫീസ് അടച്ച് പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏത് സ്കൂളിൽ ചേർക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അറിയത്തില്ല അറിയത്തില്ലാത്തൊരു ദേശമാണ് അതുമാത്രമല്ല ഡൊണേഷനോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കുവാനുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയില്ല ദൈവസന്നതിൽ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്നലെ എന്ന വണ്ണം ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു ആ സ്കൂളിലെ പി ടി സാറായിരുന്ന ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ സാറ് ഒരു ലെറ്റർ തന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു കിട്ടുമോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല ഇവർക്ക് ആവറേജ് ഹൈറ്റേ ഉള്ളൂ അവർ ഹൈലി ടാലൻറ്റഡ് ഒന്നുമല്ല നാഗമ്പടം മൈതാനത്ത് കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ ഒരു സെലക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയെന്ന് അന്വേഷിക്ക് അവിടെ ചെന്ന് നോക്ക് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ ഗവൺമെൻറ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചുകൊള്ളുമല്ലോ എന്നെന്നോട് പറഞ്ഞു ആവറേജ് ഹൈറ്റേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ട്വിൻസ് ഹൈലി ടാലൻറ്റഡോ ഹൈലി നല്ല ഹെൽത്തിയോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂടുതലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നുമല്ല ഒരു സ്പോർട്സ് ഇവൻറ്റിൽ കോമ്പറ്റീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കെപ്പാസിറ്റി ഒന്നും അവർക്കില്ല എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ ആ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ ആ ലെറ്ററും കൊണ്ട് പോകുവാനിടയായിത്തീർന്നു രണ്ടുപേരും ഓരോ ഈവൻറ്റും അറ്റൻഡ് ചെയ്തു നാല് ഡിസ്ട്രിക്കുകളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് അവർ സെലക്ഷൻ നടത്തുന്ന സമയമായിരുന്നു അതിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും ഈ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ മക്കളായിരുന്നു എൻ്റെ മക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് പെൺമക്കളെ ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് ഗാലറിയിലിരുന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കോ അത്ര അത്ലറ്റിക്കിന് ഈസിലി പെർഫ്യൂം പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ട്രാക്ക് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അവർ അതിന് ഓടുവാൻ നിന്ന ട്രാക്ക് റീസെൻ്റ്ലി റോഡ് റോളർ കയറ്റി ഇറക്കി നിരത്തിയ പൊടിക്കല്ലുകളുള്ള മണ്ണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത ഒരു റീസെൻ്റ്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു ട്രാക്കായിരുന്നു എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ബ്ലോക്ക് വെച്ച് സ്പൈക്സ് ഇട്ട് ട്രാക്ക്സ് ട്രാക്ക് സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ആ ട്രാക്കിൽ കയറി ഓടാൻ നിന്നപ്പോൾ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച വളരെ വില കുറഞ്ഞ ഒരു ട്രൗസർ മാത്രം ഇട്ട് കാലിൽ ഒരു ചെരുപ്പോ ഷൂവോ ഒന്നും ഇടാതെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ ട്രാക്കിൽ ഓടാൻ നിന്നത് ഞാൻ വളരെ വേദനയോടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിലുപരി എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു സന
എല്ലാ കോച്ചുമാരും പി ടി ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ഒരു ബൈബിൾ എടുത്ത് അവർ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ട്രാക്കിലിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരേ ഒറ്റ വാക്യമേ പറയത്തുള്ളൂ പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിലുള്ളത് നിന്നാൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലും എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കിടക്കും ലജ്ജു കൂടാതെ അത്രയും വ്യക്തികളുടെ മുമ്പിൽ അവർ ആ കറുത്ത പുസ്തകം നെഞ്ചോട് അണച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ വാക്യം ഉരുവിട്ട് അവർ ട്രാക്കിൽ നിൽക്കും ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവം അവർക്ക് ഒന്നാമതായി ഫിനിഷ് ചെയ്യാനുള്ള കൃപ കൊടുക്കും വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് കേട്ടോ വചനത്തിന് ഒത്തിരി ശക്തിയുണ്ട് വചനം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും വിശ്വാസത്തോടെ വചനത്തിൽ വചനം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അത് ഏത് വിഷയത്തിലാണോ നാം ഭാരപ്പെടുന്നത് ഏത് വിഷയമാണോ നമ്മെ കൊണ്ട് നേടാൻ പറ്റാത്തത് ഏത് സാഹചര്യമാണോ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാലും അതിനെയെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്യുവാനുള്ള വചനം ഈ സത്യവേദ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കി വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കി നാം അത് ഉരുവിട്ട പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നന്മയ്ക്കായി ഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇവരെക്കാളും ഹൈറ്റുള്ള ഇവരെക്കാളും സിറ്റുവേഷൻസ് ഉള്ള ഇവരെക്കാളും ചെസ്റ്റുള്ള ഇവരെക്കാളും സ്ട്രൈഡ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഇവരെക്കാട്ടിലും എല്ലാ രീതിയിലും ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ ഒരു വചനം ഒരു വിട്ടുകൂടിയാ ഒരു കൊച്ചു ദാവിത് എന്ന് വേണം പറയാൻ അവരോട് കൂടെ ഇരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എൻ്റെ മക്കളോട് കൂടെ ഇരിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാളെ മാത്രമേ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ സെലക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് ഒരു സ്പോൺസറിന് വേണ്ടി വർഷങ്ങളോളം ഒരാളുടെ ഫീസ് അടയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച സ്ഥാനത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കേരള ഗവൺമെൻറ് എൻ്റെ മക്കളെ രണ്ടുപേരെയും ഏറ്റെടുത്ത് എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിക്കുവാൻ ദൈവം അവർക്ക് ഭാഗ്യം കൊടുത്തു ദൈവത്താൽ സംഭവിച്ചതാ ദൈവത്താൽ സംഭവിച്ചതാ കാരണം ആ സ്കൂളിൻ്റെ ഫീസ് സ്ട്രക്ചറോ ആ സ്കൂളിൻ്റെ ആ സ്കൂളിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരായ ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് അവിടെ പഠിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എന്നാ റൈസ പക്ഷേ അതിൻ്റെ നടുവിൽ അവരിൽ ഒരാളെ പോലെ എൻ്റെ എൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എൻ്റെ അപ്പ ആ സ്കൂളിൽ അവരുടെ ഹൈസ്കൂൾ പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ദൈവം അവർക്ക് അവസരം ഒരുക്കി കൊടുത്തു പ്രിയമുള്ളവരെ പലപ്പോഴും പല മാതാപിതാക്കളും തങ്ങളുടെ തലമുറകളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആശങ്കപ്പെടുന്നവരാ നമുക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവരാ പക്ഷേ ഒന്നാമതായി ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ മക്കളെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകാമോ ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ അവരെ ഒരുക്കിയെടുക്കാമോ യേശുവിലേക്കുള്ള പാത അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനമായി നാം അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്താൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഞാൻ പറയാം ഒരിക്കലും നാം ലജ്ജിക്കേണ്ട വരത്തില്ല ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കേണ്ട വരത്തില്ല ഏത് പ്രതിസന്ധി വന്നാലും ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും മുഴങ്കാൽ മടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഭ്യസിപ്പിക്കണം വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക വൃദ്ധനായാലും അത് വിട്ടുമാറുകയില്ല പലപ്പോഴും നാം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികളും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളും സെക്യുലർ എഡ്യൂക്കേഷനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത നാം മക്കളെ വളർത്തുന്നത് പക്ഷേ ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി വചനം ദീപമായി കാലിന് പ്രകാശമായി ഇരിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നല്ല യേശുവിനെ പിൻപറ്റത്തക്ക വിധത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ മായിട്ട് ഒരഭേദ്യമായ ഇൻഡിമസി നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകത്തക്ക വിധത്തിലാണ് നാം അവർക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് വളർത്തുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ അവരുടെ കരിയർ ഒന്നും ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടേണ്ട വരത്തില്ല കാരണം അവർ ദൈവത്തോട് ഡയറക്റ്റ് ചോദിച്ച് ആ വഴിയിലൂട
ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കരസ്ഥമാക്കുവാൻ ദൈവം അവരെ സഹായിച്ചു എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല അന്നും നാഷണൽ മീറ്റിന് അവർ പോകുന്ന സമയത്തും ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ഒരു കറുത്ത പുസ്തകം അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും എത്ര ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ നടുവിൽ അവർ ഓടാൻ നിന്നാലും എത്ര ജനങ്ങളുടെ നടുവിൽ അവർ പെർഫോം ചെയ്യാൻ നിന്നാലും അപ്പോഴെല്ലാം ഈ കറുത്ത വേദ പുസ്തകം എടുത്ത് ട്രാക്ക് സൂട്ട് ഇട്ട് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഈ വചനം പറഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ അവരവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി അതിനുശേഷമുള്ള അവരുടെ ഓരോ ദിവസത്തെ ഓരോ ജീവിതവും വളരെ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഏത് എപ്പോഴാണോ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി കൂടുതലായി വരുന്നത് എപ്പോഴാണോ ജീവിതത്തിൽ വേദന കൂടുതൽ വരുന്നത് എപ്പോഴാണോ ഈ പ്രതിസന്ധികളെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് ആ സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം യേശുപ്പായുടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കർത്താവിൻ്റെ കരുതൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വരണം വരണം പ്രതികൂലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണം കഷ്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണം എല്ലാവരാലും ത്യജിക്കപ്പെടണം എല്ലാവർക്കും നമ്മളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ മാറോട് അടക്കി പിടിക്കാൻ ഓടി വരുന്ന മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ കരങ്ങൾ രണ്ടും വിരിച്ച് പിടിച്ച് നമ്മെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് അവർ കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ എക്സാം എഴുതി കേരള എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതി ഹൃദയത്തിനകത്തെ ആഗ്രഹവും പ്രതീക്ഷയും അഞ്ചു വർഷം സി ബി എസ് ഇ അത്ലറ്റിക്കായിട്ട് കേരള കൗൺസിൽ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് പഠിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മെഡിസിൻ അഡ്മിഷൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ തന്നെ കിട്ടും എന്നൊരു ചിന്ത ഹൃദയത്തെ ആഴത്തിൽ പതിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു ഭാരമൊന്നും തോന്നിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെ കിട്ടുമെന്നുള്ള പൂർണ്ണ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഗവൺമെൻറ് മാറി ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഉത്തരവ് വന്നു അതുവരെ എഴുതിയ ഓൾ ഇന്ത്യ എക്സാംസും ഓൾ കേരള എക്സാംസും സ്റ്റേറ്റ് ബേസ് നടന്ന എല്ലാ എക്സാംസും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു നീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒറ്റ എക്സാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പാസ്സായാൽ മാത്രമേ സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുവാനിടയായി തീർന്നു വളരെ വൈകിയാണ് അത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു എക്സാം എഴുതാൻ അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി അന്ന് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ കടന്നു പോകുവാനിടയായി തീർന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്തായിത്തീരുമെന്ന് വളരെയധികം ആശങ്കയോടെ നിന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അത് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം എൻ്റെ മക്കളോട് വന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ നിങ്ങൾ മെഡിസിന് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും നഴ്സിംഗ് നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു തരാം നല്ല കോളേജുകളിൽ നിങ്ങളെ നഴ്സിംഗ് പഠിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും വിദേശത്ത് പോയി കർത്താവിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യാം നിങ്ങളതിന് തയ്യാറാകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞങ്ങളോട് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വാക്കു പറഞ്ഞൊരു കർത്താവുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മിഷണറി ഡോക്ടർമാരാകുമെന്ന് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു കർത്താവുണ്ട് മിസ് മെഡിസിൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു കോഴ്സിന് ഞങ്ങൾ പോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ എന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് നിൽക്കുക വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വാടക കൊടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത വാടകയ്ക്ക് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന നീ എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മെഡിസിന് വിടും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ മക്കളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഖണ്ഡിക്കുവാനോ അതിനെ തിരുത്തുവാനോ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ശ്രമിച്ചില്ല ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആദ്യം അവരോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു ഇല്ല മമ്മി കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞേ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം എൻ്റെ യേശുവിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ കിടത്തിക്കളയാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ശ്രമിച്ചില്ല ആ വിശ്വാസം അങ്ങനെ തന്നെ വളർന്നു മെഡിസിൻ്റെ നാട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ അഡ്മിഷൻസും ക്ലോസ് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഫയലുമായി കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൽ ശ്രീ അഞ
എന്നുള്ള ന്യൂസാണ് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കസേരയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ശരിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ആ ബഹുമാന്യ വ്യക്തിയിലൂടെയുള്ള വാതിലുകളും അടഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ദാവീദ് പറഞ്ഞു നീ മുമ്പും പിമ്പും അടച്ച് നിന്റെ കരം എൻ്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പരിജ്ഞാനം എനിക്ക് അത്യത്ഭുതമാണ് ഏത് പരിജ്ഞാനമാണെന്നോ ഒരുപാട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അതേ പ്രിയരെ സകല വാതിലുകളും അണയുമ്പോഴാ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിൻ്റെ വാതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്നത് ആ പരിജ്ഞാനമാണ് അത്യത്ഭുതമായി തനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് പലപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വളരെ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സമയങ്ങളെ വേർതിരിക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് എന്താ അർത്ഥമെന്നൊക്കെ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കുരമ്പ് പോലെ ഹൃദയത്തെ മുറിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനേ ഞാനത് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങളുടെ സാഹചര്യം നോക്കിയാൽ ഒരിക്കലും ഒരു മെഡിസിനോ ഒരു കോളേജിൽ ലൈഫിനോ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുവാനോ ഒരു സാഹചര്യം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല പക്ഷെ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുവാൻ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു സ്വർഗം ഭാഗ്യം തന്നു അതുവരെ കാണാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അരളപ്പാടുണ്ടായിട്ട് ഭയവ്യക്തി പൂണ്ട തൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തീർത്ത നോഹയെ പോലെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്നും കാണാതെ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട അബ്രഹാമിനെ പോലെ ചെങ്കടലിൻ്റെ നടുവിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന ചെങ്കടലിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടി വഴിയുണ്ടാക്കാൻ കരുത്തുള്ള കർത്താവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന ഇസ്രയേൽ മക്കളെ പോലെ ഒരു വഴികൾ മുമ്പിൽ തുറന്ന് കാണാതെ ഒരു കാണാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് പേപ്പറിൽ ഒരു ടൈം ടേബിൾ എഴുതി വെച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഒരു ചെയിൻ പ്രയർ പോലെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും ഞാനും മക്കൾ രണ്ടുപേരും ഞാനും കണ്ടിന്യൂസ് ദൈവസന്നതിൽ ഉപവസിക്കുവാനും കണ്ടിന്യൂസ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും തുടങ്ങിയൊരു കാലം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ടെന്നല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല പെട്ടെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തൊരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണത് സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചിന്തിച്ചാൽ പോലും മനസ്സിലാകാത്ത വിധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തുറക്കുവാനിടയായിത്തീർന്നു അവളെ അയക്കേണ്ട സമയം അഡ്മിഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃപയാൽ കർത്താവ് തന്നെ അത് ചെയ്തു വിശ്വാസത്താൽ അതിൻ്റെ വഴികളൊക്കെ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് തുറന്നതെന്ന് പോലും ചിന്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുവാൻ പോലുമുള്ള അവസരം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തരാതെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ദൈവകരം ആ വിഷയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനിടയായി ഭയങ്കരമായ ഒരു വഴി ദൈവം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു ഒരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഴികളെ തുറന്നു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഒന്ന് പത്തിൻ്റെ ഏറെ അറേബ്യ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് ആ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് കയറി പോകുന്നത് അതിലെൻ്റെ മൂത്ത മോളൊക്കെ അഡ്മിഷൻ ശരിയായി അവളെ കയറ്റി വിടണം എനിക്ക് രണ്ടുപേരെയും കൂടെ കയറ്റി വിടാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ നാല് മാസത്തെ ഗ്യാപ്പിലെ എനിക്ക് അടുത്ത ആളിനെ വിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആ വെള്ളിയാഴ്ച അവളെ കയറ്റി വിടേണ്ട സമയമാണ് എന്നാൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണി വരെയും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു രൂപ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ആ സമയത്ത് വേണം ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിറങ്ങിയ ഞാനും ഛത്തീസ്ഗഡിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനും വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഞങ്ങളും എങ്ങനെ കുഞ്ഞിനെ വിടുമെന്നുള്ളത് സകല മനുഷ്യരുടെയും മുമ്പിൽ വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായിരുന്നു അതിൻ്റെ നടുവിലും പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു വഴി ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു എത്രയാണോ കുഞ്ഞിന് പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ള എമൗണ്ട് അതൊരു വ്യക്തി ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് തരുവാനിടയായിത്തീർന്നു അത് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് കർത്താവാണ് എന്നോട് വ
എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെയും ഒരുപാട് 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 മുന്നോട്ട് കുതിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അവളുടെ വിശ്വാസമേറിയ വാക്കുകൾക്ക് മുമ്പിൽ മറുത്തു പറയാൻ എനിക്കൊന്നിനും കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഓൾവേസ് ഈ വിഷയത്തിൽ എല്ലാവരും കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴും വഴക്ക് പറയുമ്പോഴും ഒക്കെ ഞാൻ വളരെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ തകർത്ത് കളയുവാൻ മനസ്സില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഭാരമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്നുള്ള ആശങ്ക എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പുറമെ കാണിക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും മക്കളെ എന്ന് പറയാനല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്കൊന്നും കഴിയുമായിരുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത്ഭുതകരമായൊരു വഴി ദൈവം തുറന്നു അവൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ബാച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ എൻ്റെ തലമുറയെയും എൻ്റെ അപ്പ വാക്തത്വം ചെയ്തതുപോലെ പറഞ്ഞയക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ ട്വിൻ സിസ്റ്ററായ മറ്റേ കുട്ടിയെയും സ്വർഗമാ രാജ്യത്ത് അയച്ചു അത്ഭുതകരമായി അത്ഭുതകരമായി ഈ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചര വർഷം പഠിക്കുവാൻ ദൈവം അവർക്ക് ഭാഗ്യം കൊടുത്തു കർത്താവിൻ്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ ഈ വർഷം അവർ ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ആകും ഈ കാലഘട്ടം മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഫീസ് അവരുടെ ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് അവരുടെ ഹോസ്റ്റൽ ഫീ മറ്റൊന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ നടന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറഞ്ഞ ആലോചന എൻ്റെ തലമുറകളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ദൈവമാണ് ഞാനത് വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ ആഴത്തിലത് വിശ്വസിച്ചു തക്ക സമയമാകുമ്പോൾ വെളിപ്പെട്ട് വരുമെന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയും പൂർണ്ണമായി ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എൽ നാലാം വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടം വരെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലങ്ങളും ഒക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നു ഒരുപാട് വേദന അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനോടല്ലാതെ എൻ്റെ ഹൃദയം തുറന്നൊരു വേദന ആരോടും പറയാറില്ല കർത്താവുമായിട്ട് ദിവസം പ്രതി മാസങ്ങളോളം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉപവസിക്കുവാനും ആ പാതപീഠത്തിങ്കൽ വീണ് കിടന്ന് കരയുവാനും ഈ അവസരങ്ങളിൽ ദൈവം എന്നെ ഒത്തിരി സഹായിച്ചു ഒരുപാട് സഹായിച്ചു എല്ലാവരും നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ദൈവം ഞങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന അപ്പായുടെ സ്നേഹം എത്ര വലുതാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആഴത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാൻ കേട്ടോ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നതാ സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച് തരുവാൻ മടി കാണിക്കാത്ത പിതാവ് അവനോടുകൂടെ സകലവും നമുക്ക് നൽകാതിരിക്കുമോ എന്നുള്ള വചനം മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ സ്വന്തം മകനെ തരാൻ മടിക്കാത്തവൻ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെ എത്രയധികമായി നടത്തിത്തരും എത്രയധികമായി നമ്മെ നടത്തുവാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ കൂടി അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ഓരോ പ്രതിസന്ധിയിലും കൺമണി പോലെ ആവശ്യങ്ങളറിഞ്ഞ് ആകാശത്തിൻ്റെ കിളിവാതിൽ തുറന്ന് കരുതുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിൻ്റെ ആഴം അറിയുവാൻ സ്വർഗം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ സെക്കൻഡും ഇടയാക്കുന്ന ആ വൻ കൃപ ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തുമുള്ള വേലയോടായിരുന്ന ബന്ധത്തിലാണ് അവിടെ വെച്ച് നടന്നൊരു പ്ലാൻഡ് ആക്സിഡൻറ്റിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ എൻ്റെ കയ്യിൽ ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും താൻ അതിനു മുമ്പ് അനുഭവിച്ചിരുന്ന വേദനകളെക്കുറിച്ചും പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അറിയുവാനിടയായി തീർന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ ഏതാനും ചില ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ് ഞാൻ കുവൈറ്റിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കടന്നു പോയപ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു പ്രിയ സിസ്റ്ററുണ്ട് സഹോദരിയുണ്ട് എന്നോടും ആ സഹോദരിയോടും ഈ മരണത്തിന് ചില ദിവസങ്ങൾ മുമ്പ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് താൻ പറയുകയും തൻ്റെ ശരീരത്തിലേറ്റിരിക്കുന്ന പാടുകൾ കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അന്ന് ഞാനും ആ സഹോദരിയും ഒരുപാട് കരഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു അന്ന് അതിൻ്റെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്താവെങ്കിലേക്ക് ഒരു പ്ലാൻഡ് ആക്സിഡൻ്റൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടത് ലോകം എന്തും പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ പ്രതിസന്ധികളേറി വന്നു കൊള്ളട്ടെ പക്ഷേ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വചനം എൻ്റെ
തിന്മയ്ക്കായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭവിക്കുവാൻ ശത്രു ചെയ്യുന്നതിനെ നന്മയ്ക്കാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അതായ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടിപ്പോൾ നാലര വർഷമായി ഈ നാലര വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒരുപാട് ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളും വേദനകളുമൊക്കെ അനുഭവിച്ചു വന്നൊരു കാലഘട്ടം എന്നെയും എൻ്റെ തലമുറയും ആരെങ്കിലും എങ്കിലും ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നൊന്ന് താമസിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരാശ്വാസമായി നിൽക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ആശ്വാസവചനങ്ങൾ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാനും എൻ്റെ തലമുറകളും കരഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു ബാധ്യതയായി മാറുമെന്ന് കരുതി പോലും ഞങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പട്ടിണി കിടന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഒരുപാട് ഞെരുക്കം അനുഭവിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ അകത്തും പുറത്തും പീഡനങ്ങൾ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു തരത്തിൽ നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ കാറ്റുകളും ജീവിതപ്പെടകിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഇല്ലാതെയായി പോകുമോ മുങ്ങിപ്പോകുമോ ഈ ജീവിതം ഇങ്ങനെ വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ രണ്ട് മക്കളെയും കൊണ്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നോർത്ത് ഒരുപാട് ദൈവസന്നതി കരഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനോട് പോലും തുറന്നു പറയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള വേദനകൾ ഹൃദയത്തിനകത്ത് പേറി രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളെ മുഴുവനും പകലാക്കി ജീവിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധി ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നാൽ അതിൻ്റെ നടുവിലൊക്കെ പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വാക്കുകളോ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സപ്പോർട്ടോ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആശ്വാസമോ അല്ല എന്നെയും എൻ്റെ തലമുറകളെ ഇവിടെ വരെ നിലനിർത്തിയത് അതിന് മുഴുമകത്വവും എൻ്റെ ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് മുഴുമകത്വവും ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിച്ചത് കാലഘട്ടം ഞാൻ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ദിവസങ്ങളോളം വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡോർ തുറക്കാതെ വീട്ടിലെ ലൈറ്റുകൾ ഇടാതെ ഒരു സോഫയുടെ മൂലയിൽ ഇരുന്ന് എണ്ണി എണ്ണി ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഒരുപാട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഒരുപാട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് കടന്നു വന്ന ഓരോ വഴികളും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ദാവിത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും എന്തുള്ളൂ ഞാനും എൻ്റെ തലമുറകളും എന്തുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയത്തക്ക യോഗ്യതകളൊന്നുമില്ല എടുത്തു പറയത്തക്ക സവിശേഷതകളൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ എന്നല്ലാതെ ജീവിതത്തിലൊന്നും പറയാനില്ല ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഏകാന്തത അനുഭവിച്ച കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം വേദനിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിൽ ഭയം കാരണം ഉറങ്ങാതിരുന്ന നാളുകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി അതിൽ നിന്നൊക്കെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തയായി ഞാൻ നിൻ്റെ പരിചയം അതിമഹത്തായ പ്രതിഫലവുമാ ഞാൻ നിൻ്റെ കരം പിടിച്ചിരിക്കുകയാ ഞാൻ നിന്നെ നടത്താൻ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ അപ്പൻ്റെ കരം എനിക്ക് പൂർണ്ണ പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ട് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട് ഉറപ്പുണ്ട് ഇന്നും എൻ്റെ വലക്കരം പിടിച്ച അവനാ എന്നെ നടത്തുന്നത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള പലർക്കും ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദനകൾ അറിയത്തില്ല എൻ്റെ മാതാവിന് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദനയുടെ കാഠിന്യം അറിയത്തില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാറുണ്ട് കഥാവെ ഒരു അങ്ങേ അറിയാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്തിൻ്റെ നിർത്തി അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിന് നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കാലിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അപ്പായോട് നന്ദി കരയറ്റുവാൻ ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ആർക്കും അറിയാത്ത ആരോടും പറയാൻ പറ്റാത്ത ആരോടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് നൊമ്പരങ്ങൾ ഈ ശുശ്രൂഷാ ജീവിതത്തിലും ഒക്കെ ഏറ്റ് വേദനകളേറ്റ് പലവിധ കാര്യത്തിൽ പ്രയാസപ്പെട്ട് കടന്നുപോയ ഓരോ ദിവസങ്ങളും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് ബാല്യം മുതൽ ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ എങ്ങനെ വർണ്ണിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന എന്നെ ഇപ്പോഴും വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന എന്നെ കരുതലോടെ കരുണയോടെ സ്നേഹത്തോട
ആരും അണച്ചു പിടിക്കാനില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എന്നെ അണച്ചു പിടിച്ച് ആരും ആശ്വാസവാക്ക് പറയാനില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വചനത്തിലൂടെ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പെട്ടകമെടുത്ത് തോളിൽ വെച്ച് തന്ന പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും പരസ്യോഗങ്ങളിലും മറ്റ് കർത്താവ് വഹിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ വിശ്വസ്തയോടെ അവനെ ഉയർത്തുവാനും ദൈവം ഒരുക്കി തരുന്ന ഭാഗ്യവും അവസരത്തിനുമായി ഞാൻ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യഹോവ തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും സത്യമായി തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനാകുന്നു എന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ദാവിദ് പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ മനസ്സ് തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു അപ്രിയമുള്ളവരെ ഹൃദയ നുറുക്കത്തോടെ തകർന്ന മനസ്സോടെ സത്യമായാണ് നാം കർത്താവിനെ വിളിച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമ്മുടെ അടുക്കിൽ ഇറങ്ങി വരുവാൻ കരുത്തനായ ഒരു കർത്താവുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കൾ ആ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ കൂടി വളർന്നു വന്നു എന്നാൽ മൂന്ന് പേരെയും പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പെട്ടകം ചുമക്കുവാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈ കാലഘട്ടത്തിലും വിശ്വസ്തയോടെ പെട്ടകം ചുമന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മകത്വമുള്ള വേല ചെയ്യുവാൻ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരുന്നു നഷ്ടങ്ങൾ ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ വന്നു പ്രതിസന്ധികൾ ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ വന്നു പ്രതികൂലങ്ങൾ ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ വന്നു മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്തായി തീരുമെന്ന് പലരുടെയും മുമ്പിൽ ചോദ്യചിഹ്നമായി നിന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെയൊക്കെ അവരുടെയൊക്കെ നടുവിൽ ഒരാശ്ചര്യ ചിഹ്നമാക്കി മാറ്റി ഞങ്ങളെ ബലത്തോടെ ഐശ്വര്യത്തോടെ ഇത്രത്തോളം ഈ ഭൂഷണ മരുഭൂമിയിൽ നിർത്തിയ സർവകൃപാലുവായ ദൈവത്തിന് മുഴുവൻ നന്ദിയും സ്നേഹവും മഹത്വവും അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒരു വാക്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഭൂമിയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ നിങ്ങളെ തളർത്തിക്കളയുവാനല്ല ശത്രു ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതികൾ നിങ്ങളെ വീഴ്ത്തിക്കളയുവാനല്ല ഒരിക്കലും ദൈവമറിയാതെ നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല യഥാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണോ യഥാർത്ഥമായിട്ട് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ റോമർ എട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടിൽ പറയുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയ പ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ ദൈവം എന്നെ നിർത്തിയത് വലിയൊരു നന്മയല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ ജീവിതം തീരാറായി ഈ ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ കഷ്ടത തീരാറായി നമ്മുടെ കണ്ണുനീരെല്ലാം തീരുന്ന സമയം സമാഗതമായി അതേ പുസ്തകം അതേ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ലെന്നെണ്ണുക ഭാരപ്പെട്ട് കലങ്ങി പോകരുതേ പ്രയാസപ്പെട്ട് മനം കലങ്ങി പോകരുതേ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് അവനെ വിശ്വസ്തമായിട്ട് പിന്തുടർന്നാൽ നിത്യവരെയും കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ കരുത്തനായ കരുത്തനായ സ്നേഹനിധിയായ ഒരപ്പൻ്റെ മക്കളായി മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാം ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ താങ്ക് യു